പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അൽ അത്തുഫാലു ഫിൽ ഖുർആൻ എന്നതാണ് ഈ വിഷയം കണ്ടപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചതാണ് ഇസ്ലാം മതം ഒന്ന് തന്നെ കാരണം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് അള്ളാൻ്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അവരും പറയുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ദൈവിക മതം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമായത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മതത്തെ പറയുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മിത മതത്തെ പിന്നെ നമ്മളാരും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണല്ലോ അത് അൽ അത്ഫാലു ഫിൽ ഖുർആൻ കുട്ടികൾ ഖുർആനിയ കാഴ്ചപ്പാടിലെന്താണ് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിയ കാഴ്ചപ്പാടിലെന്താണ് ഇതാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അത് ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടികൾ പിന്നെ ഖുർആൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധികം പറഞ്ഞിട്ടെന്നല്ല അതാണ് സത്യം മൊത്തത്തിൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ ഇന്നമ അംവാലുക്കും വ ഔലാദുക്കും ഫിത്തിന എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലും മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മുതലും കുട്ടികളൊക്കെ ഫിത്തിനയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യേതര വസ്തുക്കളാണല്ലോ ഈ പൈസ ഭൂമി സ്വത്ത് സ്വർണം വെള്ളി അതുപോലുള്ള നിങ്ങളെ മുതലും നിങ്ങളെ കുട്ടികളും ഫിത്തിന എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ അതിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സുഹൃത്തു അ ത്വകാബുല്ല് കാണാ ഇന്നമ അസ്വാജക്കും വ ഔലാദക്കും അതുവുല്ലക്കും അതുവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശത്രുവാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ വിമാനുഷീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ലാത്തപ്പോൾ സൂറത്തു ആലിംബ്രാനിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം ഞാൻ കുറേ എപ്പോഴും പറയുന്ന സുയ്യുനൽ ഇന്നാസി ഹുബുഷഹവാത്തി മിനൻ നിസ ഇവൽ ബനീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബനീൻ ബനൂൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടി പിന്നെ സ്വർണം വെള്ളി കുതിര കൈതാദ് ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉപഭോഗ വസ്തുവാണ് അവിടെയാണ് വൽ ബനീൻ ആൺകുട്ടികളും എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മറ്റു വസ്തുക്കളെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കുതിരൻ്റെയും വെള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ആ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ ആൺകുട്ടികളെ പറയുന്നുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളെ പറയുന്നില്ല വൽ ബനീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബനാത്ത് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പം എന്താ അത് പറയാത്ത് ഖുറാൻ അധികവും പെൺകുട്ടികളെ പറയുന്നതിനല്ല പക്ഷേ ഈ ഉമ്മത് ഖുറാൻ അതിന് ഒരു ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പഠിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി തരണേന്നാണ് പെൺകുട്ടികളെ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന ഖുറാനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി തരണേന്നാണ് പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇന്ന ഷാനി അക്ക ഹുവൽ അബുത്തർ എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം പിന്നെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വാലറ്റവനാണ് തറവാടില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേ അപ്പോൾ വാലറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൈനേ ബറുഖിയ ഫാത്തിമ യാ ഫാഹിമു റുഖിയ ഫാത്തിമ ഉമ്മുകുൽസു തുടങ്ങിയ നാല് പെൺകുട്ടികളും കാസിം അബ്ദുള്ള ഇബ്രാഹിം മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഏഴ് മക്കളുള്ള പ്രവാചകനോട് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് അബുത്തറാണ് വാലറ്റവനാണ് പാരമ്പര്യമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നത് ആണുങ്ങളാണെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് അള്ള കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താ പറയുക പെൺകുട്ടികളും നമ്മളെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയണ്ടേ അതിന് പകരം അത് ഞാനല്ല വാലറ്റവൻ നീ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പഠിച്ചവന് മുഹമ്മദ് നബിനെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന ഷാനി അക്ക ഹു അബുത്തർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളോട് വിരോധം കുറാലും തന്നെ കാണപ്പോൾ അമ്മ അലാത്ത ഉസ്സ മനാത്ത 
ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നവർ ആരോപിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മക്കയിലുള്ള മനുഷ്യർ അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ അല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺ പെൺ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ലാത്ത ഉസാമനാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ദേവതകളായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നു ഏതായാലും ആട്ടെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അല്ല കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ആൺമക്കൾ നിങ്ങൾക്കും പെൺമക്കൾ അള്ളാഹുവിനുമാണോ എന്നാണല്ലോ അഫ അസ് അഫ അസ്ഫാക്കും റബ്ബുക്കും ബിൽ ബനീന ഒത്തഹത മിനൽ മലായിക്കത്തി ഇനാഥൻ ഇന്നക്കും ലത്തക്കൂലൂന കൗലൻ അലീമ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അല്ല കൊടുക്കുന്ന മതി ആൺമക്കൾ നിങ്ങൾക്കും പെൺമക്കൾ അവനുമാണോ അള്ളാഹുവിനുമാണോ എന്നാണ് അപ്പം ഈ വാക്ക് ആരാ പറയുന്നത് അഫ അസ്ഫാക്കും റബ്ബുക്കും നിങ്ങളെ റബ്ബ് അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെ പറയേണ്ട എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇത് നേരിട്ട് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നാ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ല ഈ ഖുറാനിലെ വചനം പറയണത് അത് മുഹമ്മദ് നബി ആവാനാണ് സാധ്യത ആൺമക്കൾ നിങ്ങൾക്കും പെൺമക്കൾ അള്ളാഹുവിനുമാണോ എന്ന ചോദ്യം അല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അത് മുഹമ്മദ് നബി ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് അള്ളാഹ് അത് മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ പെൺകുട്ടി നമ്മൾ വർത്താനം അതല്ല അവിടെ പെണ്ണുകളോട് അള്ളാഹിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തുല്യമായിട്ട് പറയണ്ടേ അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഷ്കൃത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ എന്നത് പക്ഷേ ഉമ്മ അതുക്കൂറാണ് സ്ത്രീകൾ അത്ര വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് പാരമ്പര്യ നമ്മുടെ സ്വത്തല്ല അതൊരു ഏതോ ഒരു സംഘ ഒരു വസ്തു അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പെടും കേട്ടോ പക്ഷെ അധികവും ഖുർആാനിൻ്റെ സംബോധന ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചല്ല പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അധികവും ഇനി ഔലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും മക്കൾ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലുമെങ്കിലും പക്ഷേ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് ചുരുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഔലാദ് എന്ന വാക്ക് സ്വത്ത് ഒരുക്കുന്നോടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തു നിസായിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അവസാനത്തെ വചനത്തിൽ സൂറ നിസായിലെ അവസാനത്തെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടായാൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് വലത് ഔലാദ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് വലം യക്കുല്ലഹു വലതുൻ അവിടെ അവിടെ ഇന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം പറയുന്നത് അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ എന്നാണല്ലോ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ സത്യ ഒരു ഭാഷയിൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും പെടും വലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ ചെയ്യണത് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ സ്വത്ത് പോകും ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവില്ല അപ്പം എനിക്ക് ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ആൺകുട്ടി കിട്ടും എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ കുറച്ച് ഓൾക്ക് കൊടുക്കും പകുതി ഓൾക്ക് കിട്ടും ബാക്കി സ്വത്താർക്കാ പോവുക എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരുള്ളെങ്കിൽ എൻ്റെ വലിയ അപ്പാൻ്റെ വകയിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ ഇവർക്കൊക്കെ പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കം വലം യക്കുല്ലഹു വലതുൻ മക്കളില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പറയുന്നിടത്ത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ആ കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പുരുഷ മേൽക്കോയ്മ പുരുഷ മേധാവിത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുരുഷ മൂല്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതാണ് അവിടെ കുട്ടികളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല ശാരീരികമായാലും മാനസികമായാലും പ്രത്യേകിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് വളർച്ച പൂർണ്ണമാവുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തെയും നമ്മുടെ മതബോധത്തെയും ഒക്കെ എൻ്റെ കുട്ടി പൂച്ചൻ്റെ കുട്ടി പൂച്ച കുട്ടി ആകണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എൻ്റെ കുട്ടി മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് എൻ്റെ കുട്ടി ഹിന്ദു ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ചിന്തകളെയും തൻ്റെ നിലപാടുകളെയും തൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും തൻ്റെ കുട്ടിയിലേക്ക് അവൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ അവൻ ചോദ്യങ്ങളില്ല ചോദ്യരഹിതമായ അനു
ഇത് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് വയസ്സ് വന്നൊരു കുട്ടീൻ്റെ ചിന്ത മസ്തിഷ്ക അത്ര പൂർണ്ണമല്ല ഒരു തെക്കലീഫ് വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കാരമായാലും നോമ്പ് ചെറിയ 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 കുട്ടികളെ നോമ്പൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ മതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ സുബിഹിക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് കേട്ടോ സുബിഹിക്ക് തന്നെ കുട്ടീനെ ഉറക്കത്തിൽ നെയ്ന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഏ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ശീലമാക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടീൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ച ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഒരു ആറാം തരത്തിലൊക്കെയാണ് മദ്രസ് ചേർത്തിരുന്നത് ഫോർമൽ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പോയി വരുന്നത് ഇത് ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്ന ഒരു ആറ് വയസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മൂന്നര വയസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മദ്രസത്തുൽ അത്തുഫാൽ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കളിക്കാൻ കളിച്ചു വളരേണ്ട സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാഷ രൂപീകരിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ഈ സമയത്താണ് കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമായ ജ്ഞാനമാർഗം തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ചെന്ന് ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് മതം പഠി നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചോദ്യരഹിതമായ ഒരു ഒരു കേവലം ഒരു അടിമ മനോഭാവമാണ് വളർത്തുന്നത് ഒന്നിനും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കേവലം ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ നേരിട്ട് നിൽക്കണം അവരെ തിരിച്ചൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പാടില്ല ചോദ്യങ്ങളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ചോദ്യം അധ്യാപകൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉത്തരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് മാത്രം അവിടെ ചിന്തകളില്ല അന്വേഷണങ്ങളില്ല പഠനങ്ങളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടിക നമ്മൾ പിന്നെ പരിമൃഗത്തിന് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവരങ്ങനെ അനുസരിച്ചേക്കുക കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളുക കുട്ടികളല്ലേ എന്ന് പറയും നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ സ്വഫ് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ആണുങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ നോക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഹെറാർക്കി നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ പറ്റി പറയാം അവർ നാളത്തെ പൗരന്മാരാണെന്നാ എന്താ നാളെ ഇന്നത്തെ പൗരന്മാരല്ലേ അവർക്ക് ഇന്ന് അവർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലേ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദത്തിനും കുട്ടികളുടെ ചിന്തക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇടമില്ല മദ്രസകൾ പിന്നെ പറയണം ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അധികവും അധ്യാപിക ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത ആളുകളാണ് കുട്ടികളെ ചെവി പിടിച്ച് തീരുമ്പോൾ അടിക്കുക കുട്ടികളെ തുറച്ചു പോലും നോക്കുന്നത് പാപമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നിട്ടല്ലേ ചീത്ത പറയല് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തും അവകാശം കുട്ടികൾക്കാണുള്ളത് കുട്ടികളെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ നാം പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ന കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ ശലാകർമ്മം പൂനൂല് കുട്ടികളുടെ മാമോദിസ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല ആ അവകാശവും അധികാരം വലിയവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം പുരുഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇത് അധികം വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ല കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബനാഥൻ പിതാ പിന്നെ പുരുഷനാണ് പുരുഷൻ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുട്ടികളെയും പോറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായ അസ്തിത്വമോ വ്യക്തിത്വമോ ചിന്തയോ ഇല്ലാത്ത ഇവരാണ് ഈ കുട്ടികളെ പോറ്റിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ആത്മ പിന്നെ മാത്രം നോക്കുന്ന മദ്രസ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനൊരു മദ്രസ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു ഞാൻ അയ്യൂബ് മൗലവി എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പ് മൗലവി തന്നെയായിരുന്നു മദ്രസകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ മദ്രസയിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ കൂട്ടി പിന്നെ വിളിക്കും എൻ്റെ കുട്ടി ഈ കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികളെ മുമ്പിലിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പോലും എൻ്റെ കുട്ടി മണ്ഡനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനവും കുട്ടിൻ്റെ സർഗാത്മതയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ കുട്ടീനെ വളരെ മോശമാക്കി സംസാരിക്കുക രക്ഷിതാക്കൾ പോലും എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാട്ടിയാലോ മറ്റു കുട്ടികളെ മുന്നിലിട്ട് അപമാനിക്കുക അവർക്കൊരു വ്യക്തിത്വം പോലും മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കാറില്ല അധ്യാപകർ അതിന് കൂട്ടു നോക്കും കുട്ടികളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം പോലും കാണിക്കാറില്ല കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതമായ കഴിവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മദ്രസകളിലൊക്കെ സിനിമക്ക് പോയാൽ തല്ലിട്ടും അല്ലേ സിനിമ കണ്ടാൽ തല്ലുകൊള്ളു നാടകത്തിന് കൂടിയാൽ സംഗീതം പഠിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അന്ന് തല്ലാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് സർഗാത്മകമായി എന്തെല്ലാം കഴിവുണ്ട് കുട്ടികളെ മതബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വളർന്നെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആരോവാകും അ
കുട്ടികൾ ഓരോ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ ചിന്തക്കും കുട്ടിയുടെ വാക്കിനും ഒക്കെ വില കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഖുറാൻ ഇഫുദ് കോളേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഖുറാൻ ഇഫുദ് കോളേജ് എത്ര വയസ്സിലാണ് ആറാം തര ഒരു എട്ട് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം ആ കുട്ടി അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇരുത്തം അവരുടെ ഉറക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഒരു കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരുത്തി പിന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തട്ടാൻ്റെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടി നോക്കൂ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ അവസരമില്ല ഇവിടെ എത്ര ഖുറാൻ ഇഫുദ് കോളേജുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ എത്ര ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തെറ്റല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഒരു മതസ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ആരും ചെന്ന് അന്വേഷിക്കില്ല അവിടെ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലവും അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ആരും നോക്കൂ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അവിടുത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതി എന്നിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പോകും മതവിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല മതവിദ്യാഭ്യാസം ഈ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഈ ഖുറാൻ മറന്നു പോകും പഠിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് മറ ഓർ പിന്നെ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ് അവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ ഇന്ന് മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്ന ഓ ഓരോ കാര്യം ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇടപെട്ട് അവിടെ നവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്രസ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നെബിൻ്റെ കാലത്തോ സ്വഹാബിത്വത്തിന് അകത്ത് നിന്നത്തെ മാതിരി ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ബോർഡ് ബെല്ല് ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഏതായാലും പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുത്തതുപോലെ കുട്ടികളോടുള്ള അവകാശം കൂടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊക്കെ യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പഠന രീതി നിങ്ങൾ പറിച്ച് കൂടാൻ പഠിപ്പിച്ചോളൂ പക്ഷെ അതിന് ആരോഗ്യ രീതി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഈ രീതിയിലല്ല ഇന്നത്തെ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പഠന രീതി വേണം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവകാശം വകപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് ഇന്നത്തെ അറബി കോളേജ് നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനത്തിലെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം കുട്ടികളെ ഒരു സംഘമായി സമൂഹമായി വളർത്തണം ഓരോരുത്തർ വ്യക്തികളായി വളർത്തുന്നില്ല എന്താ സമൂഹം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സുന്നികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാല സംഘടന ഉണ്ട് അതിന് എ പിക്ക് കൊണ്ട് ഈ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സംഘടനയും ബാല സംഘടന ഈ ബാല സംഘടന ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റബ്ബി ഉള്ള അവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഒരേ ശബ്ദത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടാള ചിട്ട പോലെ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ ഒരച്ചിൽ വാർത്ത പോലെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് പ്രകടനം ഒന്നിച്ച് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കുട്ടിക്ക് ശേഷിയില്ല ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന കുട്ടി അവനൊക്കെ ഒരിക്കലും വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിയുള്ളൂ സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെ സംഘടന ഇപ്പം ഞമ്മളെ പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം കുട്ടികളൊരു സംഘടന ഉണ്ട് ഈ ബാല സം എസ് ബി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഘടന ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നറിയാം മേലെ നല്ല സർക്കുലർ കുട്ടികൾ അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പുറത്താക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികളുടെ ജനാധിപത്യ ബോധം ഒരു സംവാദ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച രീതിയിൽ പോലും കുട്ടികളില്ല അതും അയാൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അയാൾ പേര് അനുസരിച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുക ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടീൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അവൻ്റെ ചിന്തയെ അവൻ്റെ സർഗാത്മകതയെ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തല്ലിക്കെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്നുള്ളതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അൽ അത്തുഫാൽ ഫിൽ ഖുറാൻ ഖുർആാനിൽ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് ഖുറാനിലില്ലല്ലോ കുട്ടികളെ പറ്റി ഖുറാൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് അതുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിത്തനയാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാറി മതരഹിതമായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇനി മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മതം
അറബിലും ഗൾഫിൽ പോയാലൊക്കെ അറിയാം പെണ്ണിൻ്റെ പേര് പോലും പറയില്ല നമ്മൾ സുഖാന്വേഷണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഹില് ഇമ്രാത്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ആണിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പേര് പോലും പരസ്പരം പറയില്ല അതാണ് പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു പിതാവ് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് പിതാവ് ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിശുദ്ധിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ജനി തന്തയില്ലാതെ ഈ കുട്ടി എന്ത് പേച്ചു ഒരാണും പെണ്ണും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ആ കുട്ടി എന്ത് പേച്ചു കുട്ടീനെ തന്നെ നമ്മൾ ജനീം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട സാധനം എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പോണ്ടോ ജാനി മഹ്സിൻ ജാറി ജാനി ഒയർ മഹ്സിൻ വിവാഹത്തിൻ്റെ ശേഷം വ്യഭിചരിച്ചവൻ വിവാഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വ്യഭിചരിച്ചവൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതിൽ ജനിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ ജനീം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കുട്ടീനെ അപമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് അല്ല തന്നെ ഇട്ട ഖുറാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനീം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നോക്ക് ജനീം എന്ന് ഒരു കുട്ടീനെ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്ത് പേച്ചു ആ കുട്ടീനെ അതൊരു കുട്ടിയായാലും വലിയവരായാലും ഒക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഒരാൾ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ ചോദ്യം ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവുമാണ് ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ഖുർആാൻ ഷാ ഖുർആാനും ശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രം ഇത്ര പുരോഗതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര ഭാഷയിൽ ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സയൻസ് ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ നമ്മളെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ പുരോഗതി പുരോഗതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭാഷ ആ ഭാഷാ പ്രയോഗം വെച്ചുകൊണ്ടും ആ സയൻസിൻ്റെ രീതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഖുർആാനെ ഖുർആാനും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ സയൻസ് ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു ഏയ് ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുള്ളവർക്കല്ലേ ചിന്ത ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും നിലപാടുകളൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് വല്ല പ്രസക്തിയുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ചിന്തയിലെ വൈവിധ്യം സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് അത് ഖുറാൻ അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ചിന്തയുടെ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിവ് രീതിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോവുക എന്ന് അർത്ഥം ഒരു നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാൻ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അതെന്ന് അർത്ഥം ഖുറാൻ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോയിക്കോളി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിവ് രീതികളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോക്കാണ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതായത് പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയത് എടുക്കുക എന്നർത്ഥം പഴയ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻ്റെ വാപ്പ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ കിട്ടി ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാൻ്റെ കിട്ടി എൻ്റെ പേരെ കുട്ടി ചിന്തിച്ചിട്ടും അതന്നെ കിട്ടും അവിടെ അവരുടെ ചിന്ത നടക്കുന്നു ചിന്ത അവിടെ അസക്ത നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒന്നും മതപരമായ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്നും ഈ ചിന്തയെ കെട്ടയച്ചു വിടുന്ന പഠന രീതിയല്ല ഉള്ളത് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ഓൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയില്ലല്ലോ ചോദ്യം ഇവർ തീരുമാനിക്കും ഉത്തരം ഒരു തീരുമാനിക്കും അവിടെ അവിടെ ചിന്തയുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് എന്താ അവിടെ ചോ ഇല്ല നമ്മളത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച ഒരാളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു മദ്രസ അധ്യാപകനായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കും കുട്ടികളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ നിലപാട് എപ്പോഴും ഈ ഉയർന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളാവണം കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വാ
പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾ സ്വതന്ത്രരാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പിന്നെ ചോദ്യം ഹുൻസ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഹുൻസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ നബുംസകം എന്നാ പറയാം ഇന്നങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല അതൊരു തെറ്റായ പദപ്രയോഗമാണ് അന്യലിംഗക്കാർ എന്ന് പറയാം ആണ് പെണ്ണ് നമ്മൾ ഈ ഒരാണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിലാകെ രണ്ട് വർഗ്ഗമുള്ളൂ ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് ശരീരം അവരുടെ ലിംഗപരമായി നമുക്ക് ആണ് പെണ്ണെന്ന് മാത്രം വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആണായ ആവശ്യ ആണിൻ്റെ അവയവം ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ പെണ്ണായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ഉടലുണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് ആണായി ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്യലിംഗക്കാർ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ മാതാ ഒരു പെണ്ണിനെ പെണ്ണായി വളർത്തുന്നതും ആണിനെ ആണായി വളർത്തുന്നതും അവരവൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ആണ് പെണ്ണ് ഉൻസ ദക്കർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയൂ ഇതല്ലാത്തൊന്നും ഇല്ലേ അതിനെ വളർത്തുന്നത് ആരാ ആണും പെണ്ണിനും മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതില്ലാത്തതെന്ന് എത്രയോ ഒന്നും കേരളത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ നിന്നത്തെ കുട്ടികൾ എണ്ണം കുറവാ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരിങ്ങനെ ഒരു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ഒരാണായി ജനിച്ചു നോട്ടി പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അവനുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലുള്ളൂ സമൂഹം മൂലം ഒറ്റപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് വളരുന്ന പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരവരായ ഇതിൽ വളർന്നു വരും ആണ് ആണായിട്ടും പെണ്ണ് പെണ്ണായിട്ടും അന്യലിംഗക്കാർ അന്യലിംഗക്കാരായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ വരും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടാകുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ അതില്ല അപ്പോൾ അന്യലിംഗക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ എട്ട് കുട്ടികളിൽ ഏതാണ് അന്യലിംഗക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനൊരു അന്വേഷണത്തിന് ഒരു പഠനത്തിന് അതിനൊരു തുടർന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 